con los resultados electorales en su provincia. Y también la posibilidad de reformar e enmendar la Constitución para provocar la reelección indefinida de todas las autoridades. No creo que sea únicamente para el Presidente de la República. Debería hacer un análisis mucho más sesudo de los resultados y de las consecuencias de esos resultados de las elecciones del pasado 23 de febrero. Bienvenido, Betón, en el país escucha. Sí, Buenos días. Un abrazo a todos los amigos de, del Ecuador por medio de este medio de comunicación. Realmente es una propuesta, es una propuesta que está en análisis. Un análisis, como siempre se lo ha hecho las grandes propuestas, análisis de la ciudadanía, análisis del de bloque de país, análisis de los sectores políticos de, del país y también análisis de muchos medios de, de comunicación. Eh, en su momento habrá que definir en torno al debate si eh, con ese análisis podemos eh, tener la posibilidad o no de una reelección indefinida. No tratándose de una persona, sino más bien tratándose de una tendencia de un proyecto político que pueda a la postre tener o garantizar por medio de los liderazgos claros que tiene eh, una continuidad. Eso es lo que queremos nosotros como eh, movimiento político, como proyecto político, por sobre todas las cosas no queremos poner en riesgo y dar continuidad a todo un trabajo que se ha venido desarrollando durante estos siete años y básicamente llenando las expectativas del interés social, del interés colectivo, del interés de, de la gente. Eso es lo que nos nutre día a día para inclusive hacer crítica y autocrítica de lo que nos está pasando. En lo orgánico no estamos bien, y eso lo hemos manifestado en su momento, eso lo ha manifestado el compañero presidente de la República y dirigentes nuestros. No estamos bien en algunas provincias. Tenemos que hacer una reflexión profunda y tenemos que comenzar a trabajar, eh, de hecho, en esa estructura orgánica que es necesaria para sustentar todo el proyecto político, todo el andamiaje de las propuestas de nuestro proyecto político. En ese sentido, yo sí creo que es importante la opción de soberanía que estamos nosotros proclamando y la estamos proyectando como proyecto político, si sí es importante la opción de independencia como Estado ecuatoriano de las decisiones antes que eran tomadas inclusive con la venia de Washington o de los, eh, de los capitales monopólicos especulativos internacionales, si sí estamos nosotros eh, conscientes de la opción de la justicia social con la que estamos luchando como proyecto político por el Ecuador para beneficiar a los más pobres, para vencer la miseria en el Ecuador, para vencer las desigualdades tal como lo ha calificado la, comuni la, com la, la Comisión Económica para América Latina como organismo internacional. En eso estamos conscientes y por eso sentimos la necesidad de trabajar junto al pueblo por esta revolución las que también pueden garantizar la continuidad del, del proyecto político y se han incorporado nuevas figuras, figuras jóvenes que realmente estamos midiendo su talante, hemos visto su talante y el pueblo también ha confiado en su talante. Por hablar de Viviana Bonilla, quien este, de una u otra manera sacó una preponderante votación eh, en las difíciles situaciones eh, electorales de, de, de Guayaquil, pues yo creo que es un triunfo. Hablar de, de Gabriela Rivadeira, quien está al frente ahorita de la, eh, de la Asamblea Nacional, eh, yo creo que es un, un, una joven... Eh, joven líder que se incorpora o, o ha estado incorporada al trabajo permanente de la Revolución Ciudadana. Hablar de la experiencia de, de Lenin Moreno, hablar de la experiencia, de la gran experiencia, el gran conocimiento del propio compañero presidente, vicepresidente Jorge Glass Espinel, hablar de muchísimas figuras que tiene el país, yo creo entonces, que es importante. Entonces, ¿para qué la reelección? Si se puede tomar la posta con estos eh, líderes, del proceso revolucionario? Mire, yo creo que el asunto de eh, haber eh, tenido un triunfo electoral, pero no decidor o definidor como nosotros esperábamos, porque ¿De, no de se ha hablando del triunfo electoral de, eh, seccional del 2014, del reciente triunfo electoral, pero no decidor o definidor como nosotros esperábamos, hace ver a las claras que necesitamos estructurar de mejor manera la parte orgánica de la revolución ciudadana y ahí tenemos que tener una autocrítica absolutamente todos los que pertenecemos a la revolución ciudadana para tomar correctivos. No podemos darnos el lujo, por ejemplo, eh, en Morona, Santiago, en mi provincia, por decir algo, la inversión más grande que tiene el Ecuador per cápita es en Morona, Santiago, y haber perdido una prefectura yo creo que es una vergüenza. Teniendo esa horrenda inversión, esa horrenda política... Bueno, Marcelino Chumbí ha vuelto a ganar el proceso electoral en la prefectura de Morona, Santiago. ¿Qué pasó allí? Ustedes eh, le pusieron toda la carne en el asador. 
Nosotros trabajamos en equipo, realmente lo que tratamos es de, de hacer un, un trabajo que permita o posibilite eh, nosotros tener esa, esa, esa prefectura, porque desde la prefectura una coordinación directa podemos hacer muchas cosas importantes, eh, una coordinación directa con el Ejecutivo, con el Gobierno, con el Presidente de la República, podríamos haber avanzado mucho más de lo que hemos avanzado. Pese que, ya le digo, no pese, sino más bien es una felicidad, que sea la provincia que más inversión per cápita tenga en el Ecuador, más de mil millones de dólares en, los últimos, en, en el último periodo anterior más. Se ha invertido, se ha aprobado desde la Asamblea Nacional para las obras emblemáticas en Morona, Santiago, y eso nos place mucho, pero eh, realmente no, no ha habido a lo mejor la posibilidad de, de ganar esa prefectura y eso, y eso creo que se merece un análisis profundo, porque no les ha ido muy bien en esta elección. Allí está en su convíos Guadalupe Llori, eh, podemos ir mencionando en Orellana, digamos, en Orellana más bien, eh, Guadalupe Llori, en eh, Sucumbíos tampoco es que les fue bien. Y hay algunas provincias de la Amazonía en donde se realizaron interesantes inversiones en viales eh, y en otras obras eh, de relevancia. ¿Cuál es la lectura de ustedes? Yo, yo creo que una mala estrategia política. Mala estrategia. Una mala estrategia política a eso también complementa una serie de, de análisis en torno a los talleres donde se debía trabajar con el electorado, o sea, los sectores, los sectores de, no, no, no son uniformes para emprender una sola estrategia dentro del mismo territorio, yo creo que deben haber una estrategia basada en varias estrategias que vaya a, a definir eh, o copar las expectativas de cada uno de los sectores, fuimos malos comunicadores. Fuimos malos comunicadores pese a esa gigantesca obra pública, no supimos comunicar de la manera directa, oportuna, real, que necesita ser comunicada a la gente. ¿Para qué? Para que pueda eh, saber eh, que esa inversión ha sido realizada por un gobierno diferente, por un proyecto político diferente y que los candidatos pertenecían a ese proyecto político diferente que era de la Revolución Ciudadana. Fuimos malos comunicadores, yo creo que ese fue nuestro gran error. Hubo excesiva confianza de muchos candidatos, pensaron que la ola correa, el salir con el presidente de la república, a lo mejor en la propaganda electoral les iba a llevar de la una orilla esa ola correa a la otra orilla. Entonces no fue así. Es Los, que así sucedió dinámicas, en la elección de asambleístas, si el propio presidente les decía. Son dinámicas, son dinámicas diferentes, ¿no? Estamos hablando de temas eh, totalmente locales en donde inclusive los vínculos de familiaridad o no familiaridad del candidato en la comunicación en la, en la comunidad con eh, escasa votación en algunos casos pesa muchísimo o los orígenes del candidato también si fue o no fue eh, el candidato de los más eh, proclives a estar en, en varias tiendas políticas y hoy viene a parar en Alianza País pero, eso también pero, tuvo su pero eso yo recuerdo que analizamos en anteriores diálogos uh -huh. Beethoven y les decía critican a la partidocracia a la, la larga noche neoliberal y están trabajando con los mismos integrantes de esa partidocracia. Pues. Otro también el sectarismo en otros lugares. Más allá de que sean condenables o no cada, cada uno de los personajes. Cada, cada territorio <coughs> tiene su, propia, su propio análisis. Eh, en, otro, en otros escenarios de, de territorios cantonales o parroquiales también se miró el, el asunto del sectarismo. El no dar la posibilidad a personas que con experiencia podían también venir a contribuir. Eso es lo diferente a lo que ya analizamos anteriormente. Entonces, cada territorio tiene su lógica. Y en ese sentido yo creo que deberían, debíamos haberle tomado mucho más asunto orgánico a cada una de esas lógicas eh, locales para poder eh, tener éxitos eh, no hay un desencanto, éxito mucho más rotundo. No hay desilusión del proceso revolucionario por parte de la población. Hay que hacer una lectura exacta, porque si no van a tener un diagnóstico que les puede provocar daños posteriores. Sí, o sea, estamos conformes, estamos conformes por un lado ser la primera fuerza política del país en términos numéricos, eh, cuantitativos y también en, en términos cualitativos porque hay muchas buenas personas que de hecho están apoyando este proceso político y están ahora siendo autoridades. En términos de hacer un análisis con respecto a lo que usted menciona, deje poder levantar Toda una dinámica. ¿Descartado entonces el desencanto del proceso revolucionario? No, mire, si tuviéramos. No, le pregunto, porque si tuviéramos, capaz que hay algunos inconformes. 
porque no, puede haber, en un proceso puede haber, hay de todo. Yo, yo creo que inclusive en, en estos procesos que convocan a muchas personas pueden haber infiltrados. Yo pienso que en la Revolución Ciudadana hay muchos infiltrados que jamás quieren o amaron este proceso o aman este proceso, sino que simplemente están por la oportunidad de un sueldo o a lo mejor por la oportunidad de servirse personalmente en una coyuntura política. Eso, eso en estos procesos dinámicos, amplios a nivel del mundo se ha visto eso. Pueden haber personas también que desde el interior estén pretendiendo la contrarrevolución, sean personas que de hecho están pagadas inclusive por organismos internacionales que no quieren que Rafael Correa sea presidente. De hecho, queremos el cambio, queremos la transformación profunda del país y nos quedamos como espectadores, ningún bien le hacemos a este proyecto político, siendo compañeros de la revolución ciudadana, entre comillas. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos analizar todas esas, esas teorías, esas hipótesis, para reflexionar profundamente y sacar las mejores conclusiones y poder ir delimitando de mejor manera todo ese camino ese camino por donde tenemos que transitar para llegar a esos grandes objetivos nacionales para concretarlos en la práctica y ser pragmáticos, revolucionarios pragmáticos. Hola, doctor. Sí, bueno, eh, eh, particularmente en la Amazonía hemos sacado muchas alcaldías. Solo por señalar, en Morona, Santiago, teníamos dos alcaldías, hoy tenemos cinco alcaldías y tenemos la alcaldía de la capital provincial. Yo creo que eso es un, un gran eh, adelanto que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires. Lo ideal hubiera sido tener la prefectura, ¿no? Y hacia ello nosotros eh, aspirábamos y pusimos todo nuestro empeño, nuestro trabajo. Sin embargo, no se dio y eso no quiere decir que hemos tenido un retroceso como usted está manifestando en la Amazonía. No, el, el presidente ha utilizado ese término. Usted dice que sí, es un triunfo. Eh, en mi provincia particularmente. Son, son concepciones, o sea, si sí. usted cree que triunfaron... Numéricamente, numéricamente hemos, hemos triunfado, pero no... ¿Numéricamente en qué sentido? Ver, en, sentido en, el, en el número de en cantones. El, en el número de votos, en el número de, de, no. de prefectos. En, en el, el número, número de, de votos no creo. En el número en de votos no, no Sí, o sea, hagamos, ver, una, hagamos una revisión total. Hagamos, total, hagamos total, un bueno. ejercicio matemático. Mm, ver, yo le decía a Patricio Zambrano. 2 millones 800 mil habitantes en Guayaquil. Pongámosle Guayaquil. Pongámosle 3 Guayaquil. millones y medio en Guayaquil. Mm -hmm. Ya, pues, o sea, si usted ganó en, en Marcas, en, mm -hmm. en Morona... ¿Cuántos electores hay ahí? ¿Cuántos habitantes hay? Para bueno, hemos ganado cinco alcaldías. De la no, 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 pero ¿cuántos habitantes hay ahí? Bueno, son mucho menores, pero yo sí le puedo decir una Entonces, cosa. Entonces, por eso digo, en números, en números, en números de votos, votos, en números de votos, Yo ¿no? me sostengo, yo me sostengo. Pero en números de votos, no, demuéstreme. O sea, en porcentajes, claro, si usted analiza eh, la estadística del último proceso electoral, usted me va a dar la razón. Gracias. Retomamos el tema y asumí. Uh -huh. Encantado. Mire, yo creo que el tema de Yasuní está definido, se ha definido en la Asamblea Nacional, si es que el otro mecanismo permite seguir analizando el tema, pues nosotros lo único que tendremos que hacer es informar a los ciudadanos de manera real y efectiva lo que realmente se aprobó en la Asamblea Nacional para que se tome la decisión. Nosotros no hemos hecho nada en contra del país, no hemos hecho nada en contra de los pueblos ancestrales, no hemos hecho nada en contra de la naturaleza porque estamos hablando que... Toda explotación tiene que ser responsable y en ese sentido nosotros aprobamos, si se quiere, este, esta situación de excepcionalidad para que se pueda explotar los recursos que están bajo el Yasumi. Eso va a merecer bastante comunicación con la ciudadanía porque veo que con mucho engaño, con mucha mentira, con mucha falacia, se está sacando inclusive las, las firmas para el respaldo de... ¿Con engaño? De, 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 sí, por, ¿Por, para, por, por para el respaldo del, de la supuesta debacle que va a haber por la explotación responsable que tenemos que hacer en el Yasuni, por la debacle, o sea, eh, con pronunciamientos, con epítetos, ¿Quiénes? Con, epítetos ¿Quiénes? Con, epítetos, con las personas están recogiendo las firmas. Eso ya vamos a dialogar con una persona que está justamente yo creo para, que sería para escuchar su criterio. Yo creo que sería importante escuchar ese, ese diálogo, y, y si ese diálogo es real, pues qué que mejor para que la ciudadanía sepa de cómo se está trabajando. No, no, el diálogo va a ser real, porque ya mismo es... es, 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 es mejor, aquí. me parece importante. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y muchas gracias por estar aquí. El proyecto eh, para reformar la Constitución o enmendar estará listo cuando van a reunirse, van a tener talleres, porque eso está planificado. Sí, ya. el día lunes eh, tenemos precisamente un taller de análisis de, de la bancada de país. Sí, estamos trabajando en eso como... Solo la bancada la... de país. Sí, la bancada de país, yo creo que amerita un debate, tampoco es que en la Asamblea Nacional se nos imponen los temas sino que más bien se analizan los temas, se debaten los temas y se sacan las mejores conclusiones. Don Beethoven, muchas gracias por no, estar gracias. aquí. Beethoven, chica, asambleísta de país, representante de Morona Santiago, en diálogo con su norma. Nos vamos a la próxima, no se vayan.